Vamos dar início no nosso canal sobre o tema psicanálise e também sobre o seu criador, Sigmund Freud. Evidentemente que este canal tem uma proposta muito mais abrangente e ao longo do tempo nós voltaremos a falar mais sobre psicanálise. Vamos buscar fazer um apanhado histórico e contextualizar a história de Sigmund Freud e de toda a sua grande obra, de suas pesquisas, que acabaram acarretando num método desenvolvido para se tratar de distúrbios psíquicos, a psicanálise. Vamos lá. As condições da vida social, em seus aspectos econômicos, políticos, culturais, influenciaram e fizeram surgir teorias científicas. Já que o homem cria sua história no tempo em que vive, contribuindo ou alterando radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Dentro de buscas por respostas mais profundas, surge na pesquisa e no estudo sobre a psique Simon Freud, que foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Não podemos minimizar a sua contribuição, comparável talvez até a de Karl Marx, na compreensão dos processos históricos e sociais. Simon Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, as suas regiões obscuras, as fantasias, sonhos, esquecimentos, a interioridade do homem como problemas científicos. Com uma investigação sistemática desses problemas, Simon Freud criou a psicanálise. O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e também a uma prática profissional. Como teoria, tem por característica um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Sigmund Freud publicou uma extensa obra durante a sua vida e formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, delírios, associações livres e até atos falhos. Com relação à prática profissional, a forma de tratamento, a análise, busca o autoconhecimento ou a cura que ocorre através desse autoconhecimento. Atualmente, o exercício da psicanálise ocorre de muitas outras formas, ou seja, é usada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientação, é aplicada no trabalho com grupos, instituições. A psicanálise também é um instrumento importante para a análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes, como novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a crescente onda de violência, entre outros fatores. A história da psicanálise confunde-se com o trajeto pessoal de Freud, desde a sua origem, percorrendo todo o seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de suas obras, entre elas a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, além de outras muito relevantes e importantes. Compreender a psicanálise significa também percorrer, no nível pessoal, a experiência inaugural de Freud e buscar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo as existências interiores. Pois se ela foi realizada por Freud, não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista. Inscreva-se em nosso canal, PPF Estudos. No próximo vídeo, falaremos mais propriamente de como nasceu a psicanálise. Até lá!